久しぶりだな、斉藤さん。ニーボリ、松助。へえ、よくあの偽名を覚えててくれたね。でも、今日は本名を名乗っておいた方が良さそうだな。こんな状況で隠しても仕方ないしね。まさか、あんたが。<笑>ちょっと危険な長州藩の舵取り役、桂小五郎、よろしく。あんたがカツラ<笑>そういうことどうしてあんたほどキレる男がこんな無謀な計画を立てたんだああやっぱりそういうことになっちゃってんだ実はそれ誤解なんだよなんだといや俺は必死に年島のさんを止めたんだよこんな計画やめなさいってでも全く聞き入れてもらえなくてねただでさえ好戦的な長州の連中に加えて今回は土佐や肥後のやつらまで加わったもんだから大変なことになっちゃってで仕方ないからあんたんとこの監察さんに古高のことを見つけてもらうように仕向けたってわけじゃあ山崎に情報をつかませたのはあんたの仕業だったってのか彼には悪いことをした辛いご分にもあったに違いないでも今日の町を焼いちまうってのよりはマシだと思ってたんだが今度は自分の身も危なくなっちまったなあ,あ斉藤さんよ人間ってのは命あってのものだれだどうかここは見逃してもらえないかあんた俺の話を全部信じてくれとは言わないでもさ無駄な殺し合いしたってこの国は良くならないそれにあんただって土佐に戻ってやらなきゃいけないことがあるんじゃないのか武智さんだってそれを望んでるはずだ武智あんたなんでその名をなんでってだってあんた坂本龍馬さんなんだろう<笑>武智さんから大体のことは聞いてるあんたが新選組に入った理由も知ってるだからあんたが俺を殺す理由はないはずだだろどういうことなんだゆっくり話を聞かせて不意打ちか俺もまあまあこそこの手は使うけどそんなことはしない斉藤そいつが桂小五郎へ悪いがここで死ぬわけにはいかないんだよというわけでよろしく俺のこの国を憂う熱き思い分かってくれるよねあよく分かった長倉こいつは俺の獲物だ手出しは無用に頼む何やと上等
皆ご苦労だった桂小五郎は取り逃したがなふん<笑>さすが逃げの小五郎やなでも他の獅子たちは切るなり捕らえるなりできたんですまあ上々じゃないんですかああそれに他の収穫もあったあ,あ何のことやこの中に勤皇派の患者が紛れ込んでいるのが分かったということだほうしかもそいつはどさくさに紛れて獅子どもを逃がそうとしていた<笑>こん中にそいつが誰だろうな。あの土方さんその裏切り者って松原さんのことでしな何言っている平助くだらない冗談を言っている場合じゃないぞ松原君君の素性は分かっている長州藩の人間なんだろう君は副長そ,そんな私が長州だなんてカラスとか言ったかその情報屋を使い我々の情報を長州藩に流していたということは調べがついているそしてそのカラスを君が処分したこともお前俺のことを撃ったのか観察の山崎が突き止めたんだ3ヶ月ほど前から君が幾人もの情報屋に接触していることは知っていた何かしらの目的があってのことだとは思ったがまさか長州からの患者だったとはなちょちょっと待ってくれそれならこの新入りだと同じようなもんだこいつもカラスとは近い関係だった疑うならこの男もみ苦しいぞどのみち裏切り者は粛清されるおとなしく死を受け入れたらどうだ<笑>解釈してやれ、斎藤君。君がカラスという男と接触していたのは、新選組に入隊する前なのだろう。ならばそのことを追求するつもりはない。どうしてそれを<笑>今日の町の道場で、腕の立つ剣士が天然離心流を探している。そんな情報が私の耳に入らないとでも思っていたのか
離心流を追うことは罪ではないその類いまれな剣の腕を新選組のために使ってくれるのなら私は君を疑うようなことはしたくないのだ斎藤君この長州の患者を切りそのことを証明していただきたいさあ今の百姓風情が生きがりやがって近藤勇みたいな学も教養も信念もないような男に付き従うお前らに長州がやられてたまるかカラスから聞いたぜお前が新選組に入った本当の目的は源さん局長と玉を愚弄され黙っているわけにはいかない邪魔をしてすまなかったな頭に血が上ってしまったようだ日の上よしじゃあそろそろ帰るとすっかそうですねもうくたくたですしね松原が減った分褒美の取り分も増えるってもんやねおおそりゃそうだあんた頭いいなねえ武田さんせっかくだからもう一人減らしちゃいましょうよ面白いは敵を取り逃すことのないよう頼みますよ。斉藤。よう覚えとき。これが新選組中組織へ。疑わしきは粛清する。俺はお前を粛清しとうない。どういう意味だ次に敵を見逃す時はもっとわからんようにうまくやれちゅうことへ土佐を脱藩した龍馬は吉田東洋を暗殺した覆面の男を追い斎藤はじめの名で新選組に潜伏していた手がかりは東洋を殺害した剣天然離心流その使い手である覆面の男は新選組の古参幹部たちの中に潜んでいるはずだった龍馬は新選組として血にまみれた任務に身を沈めていた後に池田屋事件と呼ばれる勤王志士への襲撃は一夜にして新選組の名をとどろかせただが覆面の男に最も近いと思われる局長近藤勇はまだ姿を現さない勝先生幕府のお偉いさんがこそこそおいでになったここらで薩摩にくら替えでもする気でっかあんたに身の振り方相談するために
わざわざ今日まで来たわけいつまでたっても動かないさつまいもの尻を叩きに来てやったんだよフ<笑>相変わらずやねカツハン俺理想だけの長州が突っ走ったところで幕府は倒れないこれからは薩摩の武力がものを言う局面だとても幕府の人が口にするセリフとは思えまへんな今日は腹の探り合いはなしだ私が本当はまあなんとなくはこれまで上の連中に異国に負けない国づくりを訴え続けてきたがなら一層幕臣という立場を利用してほう手を組め最後うちにいる私と協力し外幕府に戦争を仕掛けろああ戦争に勝った暁にはあ悪い話じゃないだろうそれに今日はあんたらが戦に勝てるよう武器この男はイギリスの武器商人と深いつなぐその気になりゃ江戸城を一日で落とせるほどの武器弾薬を土佐脱藩老子坂本龍馬だ坂本新選組のトンジああそれがどうかしたちょっと気になることがあってななんだお前が池田屋で桂小五郎と話したってないやつは竹地からお前の素性を聞かされていたんだったなああだとするといずれ桂はお前の正体を新選組どうしてそう所詮カツラは長州の人間だその長州にとって新選組は天敵三番隊の隊長が勤皇派の大物と兄弟分なんておいしいネタ放っておくはずがねえだろう奴が俺の素性を組に密告するとそうすりゃお前は松原の二の前だ三番隊隊長は粛清長州にとっちゃ新選組の戦力源は願ったりかなカツラはそういう手を使う人間には見えなかったがなでもよどのみちカツラがどうでようが俺が新選組の中で動ける時間は限られてどういうことだ俺が天然離心流を追っていることは池田やああ今のところ新選組にとって俺は戦力になってる少しでも必要とされている間は粛清されることもないだろうが残された時間はあとわずかというだから少し強引にでも覆面の男に迫る必要がある時間のある限り新選組に顔を出してあの男に近づかなければ近藤勇のことか相変わらず接触できてないああ頓書にもまるお前が見たとこ一番怪しいのはやっぱり近藤か東洋様をやったさあだがそうでなかったとしても近藤ならああ天然離心近藤も局長である以上いつまでも姿見せぬその機会を逃さないためにも俺は
よくやったな。
一だ。Yoosh! <laughs> 